Lacey und Connor werden gefunden. Nach der Enthüllung von Pattersons Affäre mit Amber Frey während der Zeit des Verschwindens seiner Frau und seinen stümperhaften Fernsehinterviews waren sich viele sicher, dass er an Laceys Verschwinden Schuld habe. Die Polizei wollte Patterson unbedingt verhaften, konnte ihm aber vor Gericht nichts nachweisen, ohne Laceys Körper zu finden. Um den Fall wurde es eine Zeit lang still, ohne eine weitere Spur. Auch die Medienberichterstattung über den Fall hatte sich beruhigt. Der Polizei war aufgefallen, dass Patterson Ausflüge in die Bucht von San Francisco machte, sich dort aber jeweils nur ein paar Minuten aufhielt. Er beobachtete die Bucht, vermutlich um die Fortschritte der Taucher zu beobachten, die die Bucht absuchten. Die Taucher hatten jedoch keinen Erfolg bei der Suche. Nach einem Sturm wurde am 13. April 2003 ein sich zersetzender menschlicher Fötus an die Ufer des San Francisco Bay am 13. April 2003 angespült. Am folgenden Tag fand ein Paar, das mit seinem Hund spazieren ging, die Überreste eines weiblichen Torsos am Ufer des San Francisco Bay, nicht weit von der Stelle entfernt, an der der Fötus angeschwemmt worden war. Dem weiblichen Körper fehlten der Kopf, die Arme und die Beine. Ebenso fehlten auch die inneren Organe. Das einzige Organ, das im Körper verblieben war, war die Gebärmutter. Der Körper des Fötus war größtenteils unversehrt, aber seine Haut war geleeartig und durchscheinend. Sowohl der weibliche Torso als auch der Fötus wurden nicht weit von der Stelle, an der Scott am Tag von Laceys Verschwinden geangelt hatte, aufgefunden. Es dauerte mehrere Tage, bis eine Untersuchung bestätigte, dass der Torso und der Fötus von Lacey und Connor stammten. Die Angehörigen von Scott und Lacey hatten ein ungutes Gefühl, da sie es nicht wahrhaben wollten, doch die Ermittler bezweifelten, dass es ein Zufall war, sie genau dort gefunden zu haben, wo Scott ständig am Angeln war. Zu der Zeit, als sie gefunden wurden, hielt sich Scott in San Diego auf, nachdem er von den Medien Modesto gejagt worden war. Nach der Entdeckung ließen die Ermittler einen Haftbefehl gegen Scott ausstellen, aber man riet ihnen, ihn nicht direkt zu verhaften, bevor die DNA-Ergebnisse bestätigten, dass es sich bei dem Fund um Lacey und Connor handelte. Am 18. April hatte Scott Pläne mit seinen Brüdern Mark und Joe und ihrem Vater Lee, eine Golfpartie auf dem Torrey Pines Golfplatz in San Diego zu spielen. Auf der Fahrt zum Golfplatz bemerkte Scott verdächtige Fahrzeuge, die ihm folgten. Scott rief seinen Bruder Joe an und teilte ihm mit, dass er nicht am Golfspiel teilnehmen könne, weil er von den Medien verfolgt werde. Und er wolle nicht, dass die Medien seine Brüder und seinen Vater belästigen. Scott begann aggressiver zu fahren und versuchte, die Autos abzuhängen, die ihn verfolgten. Die Autos, die ihn verfolgten, waren in Wirklichkeit von der Polizei. Auch wenn die Polizei Scott nicht verhaften wollte, bis die DNA-Ergebnisse vorlagen, gab die Art und Weise, wie er auf der Autobahn fuhr, der Polizei einen hinreichenden Grund für eine Verhaftung. Sie folgten ihm zum Torrey Pines Golfplatz, wo er verhaftet wurde. Seine Verhaftung. Die Umstände der Verhaftung von Scott Patterson sind Gegenstand von Debatten zwischen denen, die ihn für schuldig halten, und denen, die ihn für unschuldig halten. In den Medien wurde Scotts Verfolgungsjagd mit der Polizei auf dem Highway von San Diego schnell als Fluchtversuch nach Mexiko dargestellt. Befürworter von Scotts Unschuld, wie Scotts Schwägerin Janie, argumentieren, dass Scott, Joe, Mark und Lee an diesem Tag in Torrey Pines spielen wollten. Die Tatsache, dass San Diego in der Nähe der mexikanischen Grenze liegt, sei nur ein Zufall. Janie Patterson argumentiert außerdem, dass, wenn Scott fliehen wollte, der Zeitpunkt zum Fliehen gekommen wäre, als die Körper gefunden wurden und nicht als bereits die DNA-Bestätigung vorlag. Bei der Durchsuchung von Scotts Auto wurden verdächtige Gegenstände gefunden, darunter etwa 15.000 Dollar in bar, vier Handys, Campingausrüstung und der Führerschein seines Bruders. In den Medien wird behauptet, dass es sich bei diesen Gegenständen um Besitztümer handelt, mit denen Scott ein neues Leben in Mexiko beginnen wollte. Janie sagte, dass der Besitz des Führerscheins seines Bruders dazu diente, in Torrey Pines einen Rabatt zu erhalten. Der hohe Bargeldbetrag wurde versehentlich von Scotts Mutter von ihrem gemeinsamen Konto abgehoben und ihm in bar ausgehändigt, um eine Sperrung des Kontos zu verhindern. 
Detective Bühler sagte, dass die Gegenstände, die man in Scotts Auto fand, mit dem übereinstimmten, was man haben würde, wenn man aus dem Auto heraus lebt, was mit dem übereinstimmt, was man fand. Er besaß auch Waffen und eine Karte zu Amber Frays Arbeitsplatz. In den Medien wurde die Behauptung verbreitet, Scott habe geplant, Amber, eine Zeugin gegen ihn, auszuschalten und danach nach Mexiko zu fliehen. Sein Besitz dieser Gegenstände ist aber kein ausreichender Beweis für diese Behauptungen, da die gefundenen Gegenstände nur zur Selbstverteidigung dienen konnten, in Verbindung mit der Campingausrüstung, und die Karte schon vorher benutzt worden sein könnte. Scotts Haare waren außerdem blond gefärbt und er trug einen blonden Spitzbart. Die Befürworter der Mexiko-Theorie führten dies als Beweis dafür an, dass Scott sich der Polizei entziehen und nach Mexiko fliehen wollte, um ein neues Leben zu beginnen. Scott behauptete, er habe sich verkleidet, um die Medien zu meiden. Während also die meisten, die die Berichterstattung über den Fall Patterson im Fernsehen gesehen haben, glauben, dass Scott zum Zeitpunkt seiner Verhaftung nach Mexiko fliehen wollte, gibt es aber auch Beweise für das Gegenteil. Nach seiner Verhaftung fuhr Scott mit den Ermittlern von San Diego zurück nach Modesto. Während dieser Fahrt erhielten die Ermittler einen Anruf von Detective Greg Grogan, der bestätigte, dass es sich bei dem verwesten Torso und dem Fötus, die Tage zuvor in Land gespült worden waren, um Lacey und ihren ungeborenen Sohn handelte. Scott reagierte kaum auf diese Nachricht und vergoss nur eine einzige Träne aus seinem rechten Auge. Als sie am Stanislaus County Gefängnis in der Innenstadt von Modesto ankamen, hatte sich bereits eine große Menschenmenge versammelt, obwohl es erst gegen 23 Uhr war. Einige von ihnen hatten Schilder dabei. Bei seiner Anklageverlesung am 21. April wurde Scott formell wegen des M an seiner Frau und seinem ungeborenen Sohn in zwei Fällen angeklagt. Laut CNN gibt es zwei Anklagepunkte, weil nach dem kalifornischen Gesetz über die Vernichtung von Föten jeder Art, das heißt ab der achten Entwicklungswoche, als gleichwertiges Opfer gilt. Nach einem Treffen mit Laceys Familie gab der Staatsanwalt bekannt, dass der Staat die T-Strafe gegen Scott Patterson beantragen würde. Patterson Verteidigungsteam am 30. Dezember 2002 beauftragte Scott Patterson Kirk McAllister, ihn vor seiner Verhaftung zu vertreten. Nach seiner Verhaftung teilte McAllister Scott und seiner Familie jedoch schnell mit, dass er nicht über die Mittel verfüge, um einen Fall dieser Größenordnung zu übernehmen. Er teilte der Familie mit, dass sie sich keinen Anwalt für diesen Fall leisten könnten und einen Pflichtverteidiger engagieren sollten. Lee, Patterson und die Familie waren jedoch auf Mark Garagos aufmerksam geworden, der häufig bei Larry King live auftrat und Scott verteidigte. Garagos war ein in den Medien bekannter Anwalt, der schon viele hochkarätige Fälle übernommen hatte. In der Annahme, dass Garagos für Scotts Unschuld kämpfen würde, wie er es bei Larry King live getan hatte, und Scott und seine Familie durch den Mediensturm führen würde, engagierten die Pattersons Garagos als Scotts Verteidiger. Lee Patterson sagte, dass die Beauftragung von Garagos die Familie eine Million Dollar kostete. Ein führender Anwalt im Verteidigungsteam war Matt Dalton, der für die Kanzlei Garagos and Garagos arbeitete. Er lebte sechs Monate lang Vollzeit in Modesto und untersuchte unermüdlich jede mögliche Spur, die Patterson entlasten könnte. Delton sichtete 30.000 Seiten von Discovery, die Zusammenstellung aller polizeilichen Dokumente im Zusammenhang mit dem Fall Patterson, einschließlich aber nicht beschränkt auf Polizeiberichte, Abschriften von Telefongesprächen, Abschriften von Vernehmungen, Quittungen und andere Unterlagen. Außerdem verbrachte er über 100 Stunden im Gefängnis von Stanislaus County, um Scott zu besuchen. Der Privatdetektiv Gary Amoyan hatte ebenfalls intensiv an dem Fall gearbeitet, sogar noch vor Garagos Beteiligung. Auch er ging Hinweisen nach, insbesondere Zeugen, die behaupteten, sie hätten Lacey nach der Zeit, als Patterson zum Berkeley Marina fuhr, mit ihrem Hund spazieren gesehen. Mark Garagos und Pat Harris würden Patterson jedoch im Prozess vertreten.